ఇప్పుడు మనము ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాచ్ ఇన్ లీవ్స్ దీన్ని ఒక టెస్ట్ ద్వారా ఎలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో అబ్జర్వ్ దిస్ పిక్చర్ టేక్ ఏ సాఫ్ట్ అండ్ థిన్ లీఫ్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లాంట్ గ్రోవింగ్ ఇన్ ద సన్ ఏదైతే సన్లైట్లో పెరుగుతుందో చెట్టు దాని నుంచి ఒక లీఫ్ అనేది తీసుకోండి నెక్స్ట్ టేక్ మిథిలేటెడ్ స్పిరిట్ ఇన్ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ పుట్ ఏ లీఫ్ ఇన్ ఇట్ ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో మిథిలేటెడ్ స్పిరిట్ తీసుకొని దాంట్లో ఈ లీఫ్ను ఉంచండి నెక్స్ట్ ప్లేస్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ఇన్ ఏ బీకర్ కంటైనింగ్ వాటర్ అండ్ హీట్ టు బాయిలింగ్ ఒక బీకర్లో వాటర్ నింపి ఆ వాటర్ లోపల ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ని పెట్టి బాయిలింగ్ చేయాలి క్లోరోఫిల్ ఇన్ ద లీఫ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ వెన్ హీట్ అయ్యాడ్ ఎన్ ఎప్పుడైతే మనం హీట్ చేస్తామో ఆ క్లోరోఫిల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది హెన్స్ లీఫ్ టాన్స్ పేల్ ఆ లీఫ్ యొక్క కలర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ టేక్ ద లీఫ్ కేర్ఫుల్లీ ఫ్రమ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బై యూజింగ్ ఎ బ్రష్ స్ప్రెడ్ ద లీఫ్ ఇన్ ఏ పెట్ డిష్ అండ్ యాడ్ ఏ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ అయోడిన్ ఆర్ బెటాడిన్ సొల్యూషన్ ఆన్ ద లీఫ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాచ్ విల్ బి ఇండికేటెడ్ బై ఏ బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్ ద బ్లూ బ్లాక్ కలర్ ఫామ్ ఇండికేట్స్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాచ్ ఇన్ ద లీఫ్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ స్ట్రాచ్ అనేది ఆగు లోపల ఉంటుందో మనము ఈ అయోడిన్ ఎప్పుడైతే వేస్తామో వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది బ్లూ బ్లాక్ కలర్గా చేంజ్ అవుతుంది అలా చేంజ్ అవ్వలేదు అంటే దాంట్లో స్ట్రాచ్ లేదు అన్నట్టు అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి లేవు ఆ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటే మాత్రము అవి ఏమవుతుంది దాని యొక్క కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ వాటర్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్ హీ ఈజ్ వన్ హెల్మెట్ వన్ హెల్మెట్ ఫౌండ్ దట్ ద వాటర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ మాస్ ప్లాంట్ మాస్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే వాటర్ అనేది మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ అని ఇతను 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 చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా కనుగొనడం జరిగింది ఎందుకు హీ డిడన్ నో అబౌట్ ఫోటోసింథసిస్ దెన్ ఆ టైంలో ఇతనికి ఫోటోసింథసిస్ గురించి తెలియదు నెక్స్ట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎయిర్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇతను జోసెఫ్ ఫ్రిస్లే జోసెఫ్ ఫ్రిస్లే ఇన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ performed a series of experiments that uh, revealed the essential role of air on the growth of green plants e green plants ek growth edaithundo in 1717 lo a series of experiments, experiments was performed by joseph frisley by that experiments he revealed the essential role of air to growth of green plants mari thanu em em experiment lo chesindu observe this picture Priestley observed that a candle burning in a closed bell jar soon gets extinguished. If you have a closed jar, you have a candle in a closed jar. If you have a candle, you have a candle. The candle is a candle. Similarly, a mouse wouldn't suffocate a closed space of the bell jar. In that bell jar, you have a candle in a closed jar. అది ఊపిరాడకా చనిపోవడం జరిగింది వెన్ ఏ మింట్ ప్లాంట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ బెల్ జార్ ఏ ర్యాట్ ఈజ్ అలైవ్ అండ్ ఏ క్యాండిల్ ఈజ్ లిట్ అదే మూసి ఉన్న ఆ క్లోజ్డ్ జార్ ఏదైతే ఉందో అదే క్లోజ్డ్ జార్ లోపల ఆ ఎలుక అండ్ క్యాండిల్ తో పాటు ఒక మింట్ ప్లాంట్ ఉంచినట్టయితే ఆ క్యాండిల్ అలాగే వెలుగుతుంది ఎలుక జీవించి ఉంది సో ప్రిస్లీ హైపోథిసైజ్డ్ యాజ్ ఫాలోస్ ప్లాంట్స్ రీచ్ టు ద ఎయిర్ వాట్ breathing animals and burning candle removes mana breath cheyadam valla candles burn avadam valla edaithe air remove avutundo dani ee plants restore chestunayani itanu kanukodam jarigindi ade oxygen aithe ikkada oxygen gurinchi oka two important parts ni gurtu pettukovali oxygen was discovered by joseph frisley in 1774 during the observation of above experiments ఇతను ఏం చేశాడు ఎన్నో ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేశాడు సెవెంటీన్ సెవెంటీ నుంచి ఎన్నో ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేశాడు అలా చేస్తూ చేస్తూ సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో ఒక గ్యాస్ అనేది కనుగొన్నాడు అది ఏంటి అంటే ర్యాట్ బ్రతకడానికి అదేవిధంగా క్యాండిల్ వెలగడానికి యూజ్ అయ్యే గ్యాస్ దాన్ని రీస్టోర్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే ప్లాంట్స్ బట్ దానికి ఆక్సిజన్ అని పేరు మాత్రం ఇతను ఇవ్వలేదు బట్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఆ గ్యాస్ పేరు ఏంటి అంటే ఆక్సిజన్ ఆ దానికి కనుగొన్నది ఎవరు అంటే ప్రిస్లే The name oxygen was coined later by Leweiser in the year 1775. So, we need to get this. In 1775, the gas and the name of oxygen is the name of the Leweiser. The oxygen is the name of the Leweiser. The Prisle is the name of the 1774. This is the Leweiser. Massive amounts of gaseous exchange occur through the stomata as long as they are open. 
ఈ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే స్టోమోటోలో జరుగుతుంది అదేవిధంగా వైల్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో క్యారీ ఆన్ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ త్రో లూస్ టిష్యూస్ ఇన్ ద స్టెమ్స్ రూట్స్ రూట్స్లో కూడా ఈ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది అదేవిధంగా స్టెమ్స్లో కూడా ఈ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది వైల్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో క్యారీ ఆన్ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ త్రో లూస్ టిష్యూస్ ఇన్ ద స్టెమ్స్ రూట్స్ ఎట్సెట్రా ఈ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది స్టొమాటోలో మాత్రమే కాదు లీఫ్లో ఉండే స్టొమాటోలో మాత్రమే కాదు స్టెమ్స్ అండ్ రూట్స్లో కూడా జరుగుతుంది వాటికి ఉండే లూస్ టిష్యూస్ ఏవైతున్నాయో అవి కూడా ఈ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేవి చేస్తాయి మనము ఇంతకుముందు కార్బోహైడ్రేట్స్ గురించి వచ్చిన టెస్ట్ చేస్తాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నెససరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఎలా టెస్ట్ చేయడం దీనే మనము మోల్ ఆఫ్ లిప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా అంటాము ఇక్కడ పిక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో దీనికోసము ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే వి నీడ్ టు కీప్ ద ప్లాంట్ ఇన్ ద డార్క్ ఫర్ నియర్లీ త్రీ డేస్ టు రిమూవ్ ద స్ట్రాచ్ ఆ లీఫ్ లోపల ఏదైతే స్ట్రాచ్ ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఆ ప్లాంట్ని ఒక త్రీ డేస్ డార్క్ ప్లేస్లో పెట్టాలి నెక్స్ట్ టేక్ ఏ వైడ్ మౌత్ ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ పుట్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ పెల్లెట్స్ ఆర్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ద బాటిల్ వై దిస్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అబ్సార్బ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గాజు బాటిల్ లోపల ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుందో దాన్ని ఏం చేస్తుంది ఈ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ స్ప్లిట్టెడ్ కార్క్ ఇన్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద బాటిల్ నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ వన్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్సిడ్ ప్లాంట్ ఇన్ టు ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ కంటైనింగ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ ఆ బాటిల్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో దాని లోపల ఈ డిస్ట్రాక్ చేసిన లీఫ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెట్టాలి నెక్స్ట్ లీవ్ ద ప్లాంట్ ఇన్ ద సన్ లైట్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ హవర్స్ టెస్ట్ దిస్ లీఫ్ అండ్ ఎనీ అదర్ లీఫ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్ ఫర్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాచ్ నెక్స్ట్ కొన్ని గంటల తర్వాత ఈ లీఫ్ ఏదైతే మనము ఈ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్లో ఉంచామో ఆ లీఫ్ని దాంతోపాటు ఇంకొక లీఫ్ని అంటే స్ట్రాచ్ ఉన్న లీఫ్ని రెండింటిని కూడా టెస్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం త్రీ డేస్ డార్క్ ప్లేస్ ఉంచడం వల్ల స్ట్రాచ్ అనేది తొలగించబడుతుంది ఆ లీఫ్లో ఉంచి సో ఆ లీఫ్ని మనం ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంచాము ఈ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్లో ఉంచాము ఆ లీఫ్ని అదేవిధంగా ఒకటి ఫ్రెష్ లీఫ్ని రెండింటిని తీసుకొని మనము టెస్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ద లీఫ్ పాట్ విచ్ వాజ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ద అట్మాస్పీరిక్ ఎయిర్ అండ్ లైట్ బికేమ్స్ బ్లూయిష్ బ్లాక్ అండ్ ద వన్ ఇన్సైడ్ ద బాటిల్ కంటైనింగ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ విచ్ అబ్సార్బ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద బాటిల్ రిమైన్స్ కలర్లెస్ దిస్ ప్రూవ్స్ దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నెససరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ నెక్స్ట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ లైట్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్ డచ్ సైంటిస్ట్ జాన్ ఇంజన్ హౌస్ కంటిన్యూస్లీ స్టడీడ్ హౌ ప్లాంట్స్ ఫామ్ ఆక్సిజన్ సో మనకి ఇంతకుముందు ఆక్సిజన్ కనుగొన్నాం అయితే ఈ ఈ జాన్ ఇంజనీర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఈ ప్లాంట్స్ ఆక్సిజన్ ఎలా ఫామ్ చేస్తున్నాయి అనేది దాని మీద స్టడీస్ అనేది కంటిన్యూస్గా చేయడం జరిగింది ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా ఇన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ నైన్ హీ నోటీసిడ్ దట్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్ సో అతను కనుక్కున్నది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే లైట్ ఉంటుందో ఆ టైంలో మాత్రమే ఆక్సిజన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఇతను ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా కనుక్కున్నాడు ఇన్ ఆన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ద ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్ హైడ్రిల్ he observed that in bright sunlight small bubbles formed around the green parts while in the dark they did not form edite dark cheekat night lo gaani cheekat ga untundo appudu ee bubbles anedi form avatledu but bright sunlight unnapudu maatramu aa green edaithe unda green area chuttu bubbles anedi form avutund anedi itanu notice chesadu he also found that the gas present in the bubbles was oxygen ఆ బబుల్స్లో ఏదైతే ఉందో అదే ఆక్సిజన్ అనేది ఇతను ఫౌండ్ చేయడం జరిగింది ఇట్ వాజ్ ఫర్దర్డ్ కన్ఫర్మ్డ్ వెన్ ఎంగల్ మెన్ ఇన్ ద ఎర్లీ ట్వంటీన్ సెంచరీ ఇంజనీయర్స్లీ డిటెక్టెడ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమమ్ రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ హీ యూజ్డ్ ఏ స్ట్రాండ్ ఆఫ్ ఆల్గే అండ్ ఎక్స్పోజ్డ్ ఇట్ టు డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ లైట్ దెన్ హీ యూజ్డ్ ఆక్సిజన్ సెన్సిటివ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫౌండ్ దాట్ దే crowd around areas illuminated with the red and blue rays of light this led to more studies on effect of light on the photosynthesis the role of different colored compounds called pigment in plants and the utilization of light
he proposed that only green plant spots could carry out the process of photosynthesis. ये ना proposal base इसको नहीं चाला मंद के चाला क्वेश्चन से नहीं रावण जरिए नहीं अब एंड एंड ए व्हाट अबाउट प्लांट्स हैविंग अदर कलर लीव्स अब इज़ इट दैट न्यू लीव्स विच लुक्स डार्क रेड इन कलर इन सेवरल प्लांट्स टर्न ग्रीन डू प्लांट्स हैविंग रेडिश और एलोइश लीव्स आल्सो कैरी आउट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाट मेड प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस व्हाइल इवन ग्रीन कलर्ड एनिमल्स कुड नॉट क्वेश्चंस लाइक दिस रिमेंड चैलेंजेस अंटिल साइंटिस्ट कुड आइसोलेट द ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस फ्रॉम प्लांट पार्ट्स एंड स्टडी इट्स नेचर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंजन हाउस प्रपोजिशन बिकेम पॉसिबल इन द ईयर 1870 due to the work of two scientists pelletier and cavendish they obtained an extract of green colored substance and named it chlorophyll chlorophyll mean green leaf so remember so dinni where jesna vallu evaru ante pelletier and cavendish in 1817 it was also found that pigments in addition to chlorophyll keratinoids and uh, picobilins could also aid in the process of photosynthesis by passing on the energy of sunlight trapped by them to chlorophyll next uh, what does photosynthesis take place that exact location of the photosynthetic part or part containing chlorophyll was not known till another 6 decades after the discovery of chlorophyll chlorophyll kankunna 6 decades tarvata kuda फोटोसिंथेसिस एग्जाक्ट एक् जो अने फैंड चेयले अंटल देन इट वाज बिलीव दट क्लोरोफि वाज डिस्ट्रिब्यूटेड थ्रो द ग्रीन पार्ट आफ प्लांट से प्लांट ओक ग्रीन पार्ट उ अंदर फोटोसिंथेसी जो बिलीव चेस इन एटी थ्री रिमेबर दिस् इयर इन एटी ए सैंटिस्ट ने जूलियस ओन सच अबर्व दट क्लोरोफि इन प्लांट is not distributed throughout the cell ee chlorophyll edaitho undo cell mottam kuda distribute avaledu he found that chlorophyll is located in the specialized cells within the cell these cells are called chloroplast not chlorophyll chloroplast a chlorophyll lopala unna cell evitino aa cell lo kuda malli inkoka specialized cell undi dantlo यह ग्रीन पार्ट अने दाँ मन क्लोरोफ्लास्ट अटुनाम अंत इक क्लोरोफ्लास्ट अने आक मोतम ले आक मोतम लेने जूलियस वन साचस अने फैंड जी दीज आर् प्रजेंट इन द लज नंबर इन द से आफ पार्ट लाइक द स्टोमटल गाड़ से अंड ग्रउंड टिश्यूस आफ् ग्रीन पार्ट आफ द प्लांट अच्छे इकड इंको इंपारटे पाइंट मैं गुर्पेटे इफ ए से ब्रोकन अप The chlorophyll also break into pieces, so it becomes a very difficult task to isolate them to study the different steps of photosynthesis. It was not until 1954 that Daniel I. Arnon was able to break up plant cells so gently that all chlorophyll could be obtained for study in the lab. Remember, 1954, Daniel I. Arnon. इतने इंजेसर डू आ क्लोरोफ्लास्ट प्लांट से वेरजेसा 